বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত দুদিনের ভারত সফরে বুধবার আমেদাবাদ পৌঁছলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রথা ভেঙে বিমানবন্দরে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুদিনের ভারত সফরে বুধবার দুপুরে আমেদাবাদ পৌঁছলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রথা ভেঙে বিমানবন্দরে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এলাহি আয়োজন করা হয়েছে আমেদাবাদে গোটা শহর সাজানো হয়েছে গুজরাটি শিল্প ও সংস্কৃতির ছোঁয়ায় এদিন মোদীর সঙ্গে একযোগে আমেদাবাদ মুম্বাই বুলেট ট্রেন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি এছাড়াও জাপানের সঙ্গে অবচর বিমান কেনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে ভারতের তেমন হলে স্বাক্ষরিত হতে পারে চুক্তিও বৃহস্পতিবার আমেদাবাদের মহাত্মা মন্দিরে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসবেন দুই রাষ্ট্রনেতা সেখানে ভারত জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার করা নিয়ে কথা হতে পারে কথা হতে পারে নতুন বুলেট ট্রেন প্রকল্প নিয়েও তাছাড়া রাষ্ট্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে জাপান সেদিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে এই বৈঠক বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হবেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী সেজন্য জোর তোড়জোর চলছে আমেদাবাদের এক বিলাসবহুল রেস্তোরায় সেখানে আবের সামনে পরিবেশন করা হবে নানা গুজরাতি পদ ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা দুদিনের ত্রিপুরা সফরে রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রাম মাধব বিমানবন্দরে নেমে তিনি সোজা চলে যান আগরতলার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে সেখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট সমর্থিত এসএফআই ও টিএসইউ সমর্থকদের হাতে আহত হয়ে ভর্তি এবিভিপি সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন সেখান থেকে সোজা চলে যান গোমতি জেলায় সেখানে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দিয়ে জেলা সদর উদয়পুরে দলের জেলা কমিটির নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেন খোঁজ খবর নেন দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের উদয়পুর থেকে চলে যান দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া শহরে সেখানেও জেলা স্তরের নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেন এরপর সন্ধ্যানাগাদ চলে আসবেন সিপাইচলা জেলার সোনামুড়া শহরে সেখানে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দলের একাধিক সংখ্যালঘু অংশের নেতাদের এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বিজেপি সংখ্যালঘু অংশের মানুষকে নিয়ে কি ভাবছে সোনামুড়া এলাকাটিতে প্রচুর পরিমাণ সংখ্যালঘু অংশের মানুষের বসবাস এরপর তিনি চলে আসবেন সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে এখানে জেলা স্তরের নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন সবশেষে আগরতলায় ফিরে এসে রাত্রিযাপন করবেন আগামীকাল বৃহস্পতিবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে দলের বোধ স্তরের কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এক সাংগঠনিক বৈঠক এই বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রাম মাধব প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ও কর্মীদের নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবেন বলে দলের সূত্রে জানা গিয়েছে ये चार दिन की चांद सरकार है चार महीने रहने वाली सरकार है ये सारे कुकर्मों का हिसाब लिया जाएगा नई सरकार बनने के बाद और मैं यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति देखकर भी हैरान हूँ जो लोग नीचे जमीन पर प्लास्टिक के टारपालिन पर पेशेंट सो रहे हैं 25 साल के राज्य में माणिक सरकार ने हॉस्पिटल में बेड तक इंतजाम नहीं किया और ऊपर स्टूडेंट इलेक्शंस में फर्जी विक्ट्री दाखिल करता है बच्चों को मारता है ऐसी सरकार को जल्दी ही यहाँ समाप्त करना जरूरी है बच्चों का जो जिनको सी के गुंडा लोगों ने मारा है उनकी पूरी चिंता हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন শেষ হতে না হতেই সংঘর্ষ শুরু হলো দুদলের মধ্যে যদিও পুলিশি তৎপরতায় তা বেশি দূর গড়াতে না পারলেও এলাকায় রয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘটনা নল ছড়ে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি শেষ না হতেই সংঘর্ষ শুরু হলো দুদলের মধ্যে পুলিশি তৎপরতায় তা বেশি দূর গড়াতে না পারলেও এলাকায় রয়েছে রাজনৈতিক চাপা উত্তেজনা জানা যায় আজ বিকেলে সোনামুড়া নলছর বাজারে সোনামুড়া কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের বিজয় মিছিল চলছিল এসএফআইয়ের বিজয় মিছিল শেষে হঠাৎ কিছু যুবক নাকি নলছর বাজারস্থিত বিজেপি মন্ডল অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এমন অভিযোগ বিজেপির দুদলের মধ্যে সামান্য কিছু সংঘর্ষ বাধারও চেষ্টা হয় তাতে মেলাগড় থানার ওসি মনীন্দ্র দেবনাথ ও বিজেপির এবং सीपीएम कैक जन सदस्य सामान्य किस आहत है पर विजेपी नलछर मंडल सदस्य नलछड़े टायारे आगन लागिए विक्षोभ मिशिल कर ए घटन नलछड़े विशाल पुलिस बाहन मोतन
সভাপতি রাম প্রসাদ দাস পুলিশ থেকে ফোন করতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব সোনামোড়ায় আসার সময় নলছড়ে কিছু সময় অবস্থান করে দুজনেই সোনামোড়ার দলীয় কাজে এসেছিল এ ঘটনায় নলছড়ে চলছে উত্তেজনা এলাকায় রয়েছে সিপাহী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোনামোড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা ক্ষয় মহকুমা প্রশাসন এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রদান করা হলো মেধা পুরস্কার ছিলেন মন্ত্রী অঘর দেব বর্মা সহ অন্যান্যরা ক্ষয় মহকুমা প্রশাসন এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় বুধবার দুপুরে ক্ষয় টাউন হলে মেধাবী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় ক্ষয় মহকুমার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট দুশো ছিয়াত্তর জন ছাত্রছাত্রীকে মানপত্র ও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয় দুপুরে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ কৃষি মন্ত্রী অঘর দেব বর্মা তাছাড়া টিটিএডিসি চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেব বর্মা ক্ষয় মহকুমা শাসক প্রসুন দে বিধায়ক পদ্ম দেব বর্মা সহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন ক্ষয় মহকুমায় মোট আটাশটি বিদ্যালয়ের একশো জন ছাত্র ও একশো জন ছাত্রীকে এই পুরস্কার দেয়া হয় তার মধ্যে দশটি উচ্চ মাধ্যমিক পাঁচটি মাধ্যমিক ও তেরোটি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয় গুণমাল সমাধান খেলানি চেষ্টা মা খেলা যত ছাত্র পাস খেয়ে সিক্সটি পার্সেন্টের উপর মার্ক মার গে ব্যবহার না চমকি নেই এমনকি শুধু স্কুল কলেজ সিবিআ যারা বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় মহকুমাধীন দেবীপুরের ছাব্বিশ গার্ড সীমান্ত এলাকায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার চার লক্ষাধিক টাকার শব্দ বাজে অভিযানের নেতৃত্ব দেন এসডিপিও প্রবীর পাল সামনেই দুর্গাপুজো আর তারপরেই লক্ষ্মী পুজো তাকে কেন্দ্র করে পাচারকারীরা শব্দবাজি ব্যবসা চাঙ্গা করে তুলেছে কমলাসাগর সীমান্ত এলাকায় আর গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় পুলিশ আধিকারিক প্রবীর পাল এবং মধুপুর থানার বড়বাবু প্রশান্ত দে দেবীপুরের ছাব্বিশ গড় সীমান্ত এলাকায় জঙ্গল থেকে চার লক্ষ টাকার শব্দবাজি আটক করে আটটি কার্টুনে ছিল শব্দবাজিগুলি যদিও এর সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ এদিকে পুলিশ শব্দবাজিগুলি আটক করে সাংবাদিকদের সামনে মুখ্য मंगलवार गभरते सोनामा धलिया स्थित मास्टरपाड़ा सार्वजनी दुर्गोत्सव तैरी पुजो मंडप भेगे दिल दुष्कृत सकाले एलकार मानुष देखते पाय तरह पुजो मंडप भांगा পুজো মণ্ডপের সামনে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ খবর দেওয়া হয় সোনামোড়া থানায় পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে বুঝতে পারে কোন একটি গাড়ি দিয়ে বেশ কয়েকবার আঘাত করে ভাঙা হয় এই পুজো মণ্ডপ দুর্গাপুজোর জন্য তৈরি করা মণ্ডপ ভাঙার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের লোকজন তারা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘাতক গাড়িটিকে আটক করার দাবি রাখেন অতি সত্তর যদি এই ঘাতক গাড়িটিকে আটক না করা হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তারা জানান 
পূজো উদ্যোক্তারা জানান তারা দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ এই পুজো করে আসছেন কিন্তু এমন ঘটনা তারা আগে দেখেনি কে বা কারা এই ঘটনার পেছনে তাও তারা জানেন না এদিকে এই ঘটনায় সোনামোড়া থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনা তদন্ত করছে বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা বিশালগড় বিধানসভার অন্তর্গত কৃষ্ণকিশোর নগরের হাসান হোসেন পাড়ায় বিজেপির এক সভায় দলে যোগ দিল আটাশ পরিবারের সাতানব্বই জন ভোটার বুধবার বিকেলে বিশালগড় বিধানসভার অন্তর্গত কৃষ্ণকিশোর নগরের হাসান হোসেন পাড়ায় বিজেপির এক হল সব অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যালঘু মোর্চা বিশালগড় মন্ডল কমিটি যার উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু মোর্চা সভাপতি জসিম উদ্দিন জেলা প্রভারী শাহ আলম রাজ্য নেতা নিতাই চৌধুরী সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা সভায় দীর্ঘদিনের কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল ত্যাগ করে আটাশ পরিবারের সাতানব্বই জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের দলে বরণ করে নেন রাজ্য সংখ্যালঘু মোর্চা সভাপতি জসিম উদ্দিন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে বলে সভায় উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের আশ্বস্ত করেন নেতৃত্বরা জনতা পার্টি বিশালগড় সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল কমিটির উদ্যোগে আজকে যে হাসান হুসেন পাড়াতে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা যে একশো জনের কাছাকাছি যোগদান দিয়েছে ওনারা কেন যোগদান দিয়েছে দীর্ঘ চব্বিশ বছর লাগাতার এই রাজ্যে কমিউনিস্টের সরকারের শাসনে আমাদের মুসলমানরা আমরা লাঞ্ছিত পীড়িত বঞ্চিত তার জন্য আমাদের মুসলমান ভাই বোনেরা চিন্তা করেছে যদি উন্নয়ন যদি করতে পারে কিংবা ডেভেলপমেন্ট যদি করতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারবে তার জন্য ওনারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তোলে সামিল হয়েছে বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা লা বাগানে দুষ্কৃতীদের হানা ক্ষতি তিন লক্ষ টাকা ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর চরিলামের বলটেপা এলাকায় এবার লা বাগানে হানা দিল একদল দুষ্কৃতিকারী গোড়া দিয়ে কেটে দিল সব গাছ ক্ষতি হল প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা অভিযোগ বাগান মালিক খোকন পালের ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর চরিলামের বরডেপা এলাকায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে দুষ্কৃতিকারীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অনুমান জমির মালিকের তিনি জানান অন্যান্য দিনের ন্যায় বুধবার সকালেও লাউ বাগানের কাছে যান কিছু দূর থেকে দেখেন বাগানের দুদিক দিয়ে বেড়া ভাঙা ভেতরে গিয়ে দেখেন গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে মরা ভাব হঠাৎ নজর যায় নিচের দিকে দেখেন গাছের গোড়া আলাদা একে একে সব গাছের একই অবস্থা বাগানের এই দৃশ্য দেখে কাটতে শুরু করেন চিৎকার শুনে এগিয়ে আসেন পথচারীরা ঘটনাটি দেখে কেউই মেনে নিতে পারছেন না খবর পাঠানো হয় বিশালকর থানায় পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে এলাকার জনগণ পুলিশ কে জানাইছেন আপনার নাম ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা